ওকে তো আজকে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু একাডেমিক রাইটিং এর মানে সেশন 1 মানে প্রথম সেশনে আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখব যে হাউ টু রিড আ পেপার কারণ আমরা যখন ভালো পেপার লিখতে চাইবো তখন আসলে আমাদেরকে পড়তে হবে ঠিক আছে না পড়লে আসলে আমরা ভালো পেপার লিখতে পারবো না দ্যাটস ওয়াই কিভাবে এফিসিয়েন্টলি আমরা একটা পেপার পড়ব আর একটা পেপারের কোন কোন জায়গা আমরা ফোকাস করব সেই জিনিসগুলো আজকে আমি শেয়ার করার চেষ্টা করব কারণ একাডেমিক টেক্সট বা সাইন্টিফিক টেক্সট একটা লজিক্যাল অর্ডারে সাজানো থাকে তো আমি আপনি যদি বুঝি যে আমি পেপারের কোন জায়গাটাই কোন ইনফরমেশন খুঁজব তাহলে আমাদের জন্য পেপার রিডিংটা অনেক ইজিয়ার হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে যদি আমি যারা এক্সপার্ট বা প্রিভিয়াসলি পাবলিশড পেপার বুঝি তারা কিভাবে স্ট্রাকচার করেছে তাহলে আমি খুব ভালোভাবে লিখতে পারবো এই জন্য পেপার পড়াটা জরুরি আপনি না পড়লে আসলে লিখতে পারবেন না একটা প্রজেক্টের জন্য দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ ষাট একশো দেড়শো পেপারও পড়তে হতে পারে তো আমরা যদি ভালো রাইটার হতে চাই তাহলে আমাদের আসলে আগে ভালোভাবে পড়তে হবে তো অন্যান্য টেক্সট বুক পড়া সাইন্টিফিক টেক্সট পড়া একটু ডিফারেন্স আছে তো সেই জিনিসটাই অ্যাকচুয়ালি আমি আজকে প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করব এবং তিনটা পেপার নিয়েছি আমি প্রিভিয়াসলি পাবলিশ পেপার সেই পেপার গুলা থেকে কোন জায়গা থেকে কোন ইনফরমেশন বের করতে হয় সেই জিনিসটা আমরা মোটামুটি দেখার চেষ্টা করব আশা করি যে এই সেশনটা কভার করার পরে পেপার রিডিং এ বা পেপার থেকে কিভাবে এভিডেন্স গ্যাদার করতে হয় স্পেশালি যারা আমাদের এখানে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যানালিটিক্স টিমে আছে তাদের ক্ষেত্রে ইনস্ট্যান্টলি এভিডেন্স গ্যাদার করতে হবে তো তারা যদি এই সেশনটা ভালোভাবে করে মনোযোগ দিয়ে তাহলে কিভাবে ইনস্ট্যান্টলি এভিডেন্স গ্যাদার করতে হয় নট অনলি পাবলিক হেলথ রিসার্চ এর জন্য যে কোনো রিসার্চ এর জন্য আমি একটা গবেষণা করছি দেখা যাচ্ছে যে আমার যে রেজাল্টটা আসছে সেটা ইনকনসিস্টেন্ট ওইটা কেন ওইটার এভিডেন্স খোঁজার জন্য আসলে আমাদেরকে অনেক সময় অনেক মানে কষ্ট করতে হয় তো আমি যে স্ট্রাকচার গুলা বা যে স্ট্র্যাটেজি গুলো ফলো মানে ফলো করেছি নিজে এবং আজকে যেগুলো শেয়ার করব সেই গুলো যদি মোটামুটি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি আমাদের কাজে তাহলে আমাদের জন্য ইনফরমেশন গ্যাদারিং বা এভিডেন্স গ্যাদার করা খুবই ইজিয়ার হবে তো আমি এই সেশনে মোট আমাদের তিনটা সেশন আছে ইন্ট্রোডাকশন টু একাডেমিক রাইটিং এ প্রথম ডে আজকে আমরা আলোচনা করবো হাউ টু রিড সায়েন্টিফিক পেপার কিভাবে আমরা যে একটু আগে বলেছি যে পেপার গুলার স্ট্রাকচার বুঝবো এবং কিভাবে পড়বো সেই জিনিসটা আজকে দেখব এরপর ডে টু তে অ্যাকচুয়ালি আমরা জেনারেল রাইটিং স্ট্র্যাটেজি কিছু আমরা শিখবো যে আমরা কোন ধরনের ওয়ার্ডস অ্যাভয়েড করব কোন ধরনের ওয়ার্ড ইউজ করব এরপরে আমি দুইটা রিসোর্স শেয়ার করব যেটাকে বলি আমি একাডেমিক ফ্রেজ ব্যাংক একাডেমিক ফ্রেজ ব্যাংক এর হেল্প নিয়ে কিভাবে আমাদের একাডেমিক টেক্সট কে সাজাবো কিভাবে এটা নট অনলি সাইন্টিফিক পেপার রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমরা থিসিস বা প্রজেক্ট যে কোনো রাইটিং এ আমরা একাডেমিক টেক্সট কিভাবে সাজাবো বা একাডেমিক ফ্রেজেস বা ওয়ার্ডস কি কি আছে বা কি কি অ্যাভয়েড করতে হবে জারগন স্ট্র্যাটিস্টিক্যাল জারগন কিভাবে অ্যাভয়েড করতে হয় সেটা আমরা জেনারেল রাইটিং স্ট্র্যাটেজিতে শিখবো এরপরে আমি একটা আমাদের রিয়েল ডেটার একটা প্রজেক্ট আমি ওটা রেখে দিয়েছি ওই প্রজেক্টটা আপনাদেরকে লিখে দেখাবো ঠিক আছে পার্ট বাই পার্ট একদম ইন্ট্রোডাকশন থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কিভাবে আমরা লিখি সেই প্রসেসটা ডে থ্রিতে দেখানো হবে তো আজকে যে পার্টটা সেটা হলো যে কিভাবে আমরা একটা পেপার পড়বো তো পেপার পড়তে হলে আগে আমাদেরকে একটা সাইন্টিফিক পেপারের স্ট্রাকচারটা বুঝতে হবে একটা পেপার মোটামুটি এই কয়েকটা এলিমেন্টস নিয়ে সাজানো থাকে প্রথমে যে এলিমেন্টসটা থাকে সেটা হচ্ছে টাইটেল দেখতে পাচ্ছি আমরা এরপর অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাবস্ট্রাক্টকে বলা হয় মিনি ভার্সন অব দ্য পেপার মানে একটা সাইন্টিফিক পেপার যদি পঁয়ত্রিশ পেজের হয় তাহলে তিনশো কিংবা সাড়ে তিনশো বা আড়াইশো ওয়ার্ড এর মধ্যে ওই পেপার সামারিটা তৈরি করা হয় সেই সামারিটাকে আমরা বলি অ্যাবস্ট্রাক্ট এরপর কিছু কিওয়ার্ড থাকে এটা মূলত জার্নালের এসিও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বা আপনার পেপারের ইউনিক কিছু কিওয়ার্ড ইউজ করলে আপনার পেপার সার্চ করা বা খুঁজে বের করতে সুবিধা হয় তো এরপরে আছে ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশন অ্যাকচুয়ালি একটা পেপারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটা কিভাবে আমরা ব্যবহার করি সেই জিনিসটা আমরা খেয়াল আজকে দেখব আর হচ্ছে এখান থেকে আর একটা ইয়া হচ্ছে যে 
দেখতে পাচ্ছি যে ডেটা এন্ড মেথডস মানে আমরা কি মেথডোলজি ব্যবহার করেছি আমাদের সোর্সেস অফ ডেটা কি আমরা কি প্রাইমারি ডেটা ব্যবহার করেছি নাকি সেকেন্ডারি ডেটা বা আমরা যে পেপারগুলো পড়ব তার কি প্রাইমারি ডেটা ব্যবহার করেছে না সেকেন্ডারি ডেটা তো প্রাইমারি ডেটা বলতে কি বোঝাচ্ছি এটাকে আমরা বলি ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফরমেশন মানে যদি নিজে কোন রিসার্চের ডেটা জেনারেট করে কাজ করে তাহলে ওটাকে আমরা বলি ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফরমেশন মানে হচ্ছে প্রাইমারি ডেটা আর রিসার্চার যদি নিজে ডেটা জেনারেট না করে অন্য কোন ওয়েবসাইট বা অন্য কোন সংস্থা থেকে ডেটা নিয়ে কাজ করে তাহলে ওইটাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি রিসোর্সেস অফ ডেটা এরপরে ওই ডেটা ব্যবহার করে আমরা ডেটা অ্যানালাইজ করি তারপরে রেজাল্ট লিখি এই রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে ডিসকাশন লেখা হয় ডিসকাশন মানে হচ্ছে আমাদের যে ফাইন্ডিংসটা পেলাম সেটা প্রিভিয়াসলি পাবলিশড যে পেপার সেটার সাথে মানে সিমিলারিটিস দেখাচ্ছে না ডিসিমিলারিটিস দেখাচ্ছে যদি সিমিলারিটি দেখায় তাহলে আমরা বলি যে এই এই পেপারের সাথে আমাদের রেজাল্ট এগ্রি করেছে বা কনসিস্টেন্ট আর যদি না হয় তাহলে আমরা বলি যে আমাদের ফাইন্ডিংসটা এই পেপারের সাথে মিল নাই কেন মিল নাই সেটা আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে উইথ প্রপার সাইন্টিফিক এভিডেন্স তারপরে আমাদের একটা কনক্লুশন থাকে সামারি ওর কনক্লুশন এই হচ্ছে ওভারঅল একটা সাইন্টিফিক পেপারের স্ট্রাকচার তো আমরা যদি একটা পেপার স্ট্রাকচার বুঝি তাহলে আমরা পেপারের কোন জায়গায় বা গিয়ে কি খুঁজবো সেটা আমাদের বোঝাটা খুবই সহজ হবে আমি আবারও রিপিট করছি একাডেমিক টেক্সট আর আমরা এমনি নর্মালি যে টেক্সট পড়ি এটার পার্থক্য আছে আমরা নর্মাল টেক্সট সাধারণত ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড পড়ে যায় কিন্তু একাডেমিক টেক্সট পড়তে হলে আপনাকে লোকেশন বুঝতে হবে যে কোন লোকেশনে আমরা কোন ইনফরমেশনটা খুঁজবো এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে দ্যাটস ওয়াই একটা সাইন্টিফিক পেপারের অ্যানাটমি বা স্ট্রাকচারটা বোঝাটা গুরুত্বপূর্ণ এরপরেও এই যে ধরনের ইন্ট্রোডাকশনে চারটা প্যারাগ্রাফ আছে কোন প্যারাগ্রাফ কি ডিসক্রাইব করে সেটাও আমরা শিখবো পার্ট বাই পার্ট এরপরে হচ্ছে যখন আমরা কোনো পেপার ক্রিটিক করি স্পেশালি আমাদের জার্নাল ক্লাবে যখন একটা পেপার পড়া হয় ওই পেপারের উপর প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয় বা প্রেজেন্টেশন নেওয়া হয় মেনলি হচ্ছে একটা পেপারকে কিভাবে ক্রিটিক করতে হয় মানে তাদের পেপারে কি কি লিমিটেশন আছে সেগুলোকে কিভাবে তুলে ধরতে হয় তখন আসলে আমাদেরকে দেখতে হয় যে ওই পেপারটার প্রপার মানে সাইটেশন আছে কিনা বা প্রপারলি সাইট করেছে কিনা ইনফোগুলা তারপরে তাদের পেপারটা ওয়েল স্ট্রাকচার কিনা তাদের মানে ফাইন্ডিংস এ কি লিমিটেশন আছে আর টাইটেলটা মানে কতটা ভালো বা তাদের টাইটেলটা আরো ইফেক্টিভলি লেখা যেত কিনা তো ওইটা যদি আমরা ক্রিটিক করতে চাই তাহলে বুঝতে হবে হাউ টু রাইট আ টাইটেল তো এখানে আমি তিনটা পয়েন্টস দিয়েছি যে প্রথম যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে ডাজ ইউর টাইটেল ডেমনস্ট্রেট মোর দ্যান এইটি পার্সেন্ট অফ ইউর স্টাডি আমরা একটা সহজ চিন্তা করব এইভাবে যে একটা সাইন্টিফিক পেপার একটা মানে সিনেমার মতো মানে হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার থাকে ওই সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারের মানে ক্যারেক্টারকে কেন্দ্র করে চার পাশে সাইড ক্যারেক্টার থাকে আই রিপিট ইটস আ স্টোরি সো আমাদের একটা সেন্ট্রাল মানে ক্যারেক্টার বা চরিত্র থাকবে কেন্দ্রীয় চরিত্র ওই কেন্দ্রীয় চরিত্রের চার পাশ ঘিরে কিছু কিছু পার্শ্ব চরিত্র বা সাইড ক্যারেক্টার যেটাকে আমরা বলি সেটা থাকবে সো আমরা আমরা যে স্টোরিটা তৈরি করছি সেই স্টোরিটাকে মানে হোল স্টোরিটাকে টাইটেল দ্বারা রিফ্লেক্ট করতে হবে মানে টাইটেল দ্বারা বোঝা যেতে হবে যদি আমাদের টাইটেলটা এইটি পার্সেন্ট অফ আওয়ার স্টোরি মানে ডেমনস্ট্রেট করতে পারে বা প্রকাশ করতে পারে তাহলে ইটস আ গুড টাইটেল ডাজ ইউর টাইটেল ক্যাপাবল টু আনসার ইউর রিসার্চ কোয়েশ্চেন আওয়ার হাইপোথিস আমরা যখন একটা রিসার্চ ডিজাইন করি বা প্রজেক্ট ডিজাইন করি তখন আমাদের একটা হাইপোথিস থাকে রিসার্চ কোয়েশ্চেন থাকে হ্যাঁ আমাদের এই বেসড অন আওয়ার রিসার্চ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড হাইপোথিস এটার উপর ভিত্তি করে আমাদের টাইটেলটা সেট করতে হয় তো আমরা যখন পেপার ক্রিটিক করব তাদের হাইপোথিস এবং রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা দেখে আমরা মিলাবো যে তাদের টাইটেলটা ঠিক আছে কিনা বা তারা আরো ভালোভাবে টাইটেলটা লিখতে পারত কিনা দেন ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম ইউর কি ফাইন্ডিংস রিসার্চ কোয়েশ্চেন प्रकाश कर মানে রেলেভেন্ট কিনা সেটা আমরা খেয়াল করব এছাড়া আমি যেটা বললাম যে ডিরেক্টলি আমরা চাইলে আমাদের কি ফাইন্ডিংস বা রিসার্চ কোয়েশ্চেন বা রিসার্চ অবজেক্টিভ ডিরেক্টলি আমরা টাইটেলে তুলে দিতে পারি আর টাইটেল শুড নট বি মানে লার্জ আবার টু স্মলও হওয়া যাবে না 
আমি কিছু এক্সাম্পল দেখাবো আপনাদের ভালো টাইটেল কিভাবে আমরা লিখি বা ইয়ে করি আমরা রাইটিং ফেজে ওই জিনিসগুলো আরো ভালোভাবে শিখবো তো এখন যেহেতু আমরা রিডিং ফেজে আছি তো একটা পেপারে এই তিনটা জিনিস আমরা অ্যাসেস করার চেষ্টা করব হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে অ্যাপস্ট্রাক অ্যাপস্ট্রাকে মূলত প্রথম যে পার্টটা থাকে বা এলিমেন্টস থাকে বা আইটেম সেটাকে আমরা বলি ব্যাকগ্রাউন্ড জাস্টিফিকেশন বা লেটস আমরা যদি কাজ করি ডেঙ্গু নিয়ে তাহলে ডেঙ্গু নিয়ে দুই একটা লাইন থাকবে প্রথমে এরপরে অবজেক্টিভস মানে এই স্টাডিটার কি অবজেক্টিভ ছিল সেটা লেখা থাকবে তারপরে ম্যাথডস ম্যাথডটা খুবই কনসাইজ ওয়েতে লেখা থাকে কারণ অ্যাপস্ট্রাক একটু আগেই বললাম অ্যাপস্ট্রাক মানে হচ্ছে মিনি ভার্সন অফ দ্য পেপার মানে হচ্ছে যে একটা হোল পেপারের একটা সামারি অ্যাপস্ট্রাকে থাকে এবং অ্যাপস্ট্রাকের মধ্যে এই কি এলিমেন্টস গুলো থাকতে হয় একটা পেপারে যে কি এলিমেন্টস গুলো আমরা একটু আগে দেখেছি সিমিলারলি এখানেও সেইগুলোই থাকতে হবে বাট কনসাইজ হয়েতে কারণ জার্নাল গুলো আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দেয় যে ইট শুড বি দুশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো অথবা কোনো কোনো জার্নাল তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো ওয়ার্ডস পারমিট করে লেখার জন্য মানে হচ্ছে যে ব্যবহার করেছে রেজাল্ট এরপরে কনক্লুশন মানে ফাইনালি তারা কি সামারি টেনেছে এরপরে আমরা যখন একটা ইন্ট্রোডাকশন করব অ্যান্টি প্রাইমিড স্টাইলে মানে আমরা যখন লিখবো তখন আবার এইভাবে চিন্তা করব আবার যখন আমরা পড়বো তখন এইভাবে চিন্তা করব কারণ একটু আগেই বললাম যে আমরা যদি না পড়ি তাহলে কিন্তু আসলে আলটিমেটলি লেখা হবে না দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই স্ট্রাকচার গুলা বুঝতে হবে তো ইন্ট্রোডাকশনে আমরা অ্যান্টি প্রাইমিড মানে আমি বলছি যে নিচ থেকে উপরের দিকে যাব তো প্রথমে আমার আমাদের এখানে ওভারভিউ অব দ্য প্রবলেম মানে আপনি যে গবেষণা করতে চাচ্ছেন সেই মানে কোন ধরনের সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন প্রথমে আমাদেরকে ডিসক্রাইব করতে হবে হোয়াট ইজ আওয়ার প্রবলেম তারপরে হোয়াই দিস দিস দা টপিক ইম্পর্টেন্ট এই টপিকটা কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা আপনাকে বলতে হবে এরপরে আসলে আমরা কেন সাইন্টিফিক পেপার লিখি কারণ আমাদের পেপারটা যেন সাইন্টিফিক কমিউনিটিতে সবাই পড়ে মানে রিডাররা যাতে পড়ে আমাদের কাজটা সবাই ব্যবহার করে যেটাকে আমরা বলি সাইটেশন প্যারাগ্রাফ চলে গেল পরের ফেজে বা এই যে পরের ফেজে ইয়ে করব তো আমরা যখন একটা রিসার্চ ডিজাইন করি তখন প্রিভিয়াসলি পাবলিশ রেলিভেন্ট পেপার বা ওয়ার্ক গুলো আমরা কি করি নিজেরা পড়াশোনা করি তারপরে আমরা ডিজাইন করি তো প্রিভিয়াসলি কি কাজ হয়ে গেছে অলরেডি হোয়াট হ্যাভ অলরেডি বিন ডান হোয়াট হ্যাভ নট বিন ডান আমরা দেখব যে কি কি কাজ হয়ে গেছে আর কি হয় নাই ঠিক আছে এই যেগুলো হয় নাই সেটাই কিন্তু আপনার রিসার্চ এর ফোকাস মানে জাস্টিফিকেশন অফ এর রিসার্চ তখন আপনি লিখতে পারবেন বা বলতে পারবেন তার মানে এই পরের ফেজে আমরা খেয়াল করব রেলিভেন্ট প্রিভিয়াস ওয়ার্ড মানে প্রথম প্যারাগ্রাফটাতে আমরা লক্ষ্য করব যে আমরা যে প্রবলেমটা নিয়ে কাজ করছি সেই প্রবলেমটার ওভারভিউ ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড মোটিভেশনটা কি তারপরে আমরা দেখব যে প্রিভিয়াসলি পাবলিশ যে পেপার গুলা আছে সেই পেপারে কি বলেছে এবং সেই পেপারে কি লিমিটেশন আছে এবং আমরা কেন কাজটা করছি মানে জাস্টিফিকেশন অব আওয়ার রিসার্চ সেটা আমরা বলবো দ্যাট এরপরে আমাদেরকে আসলে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে ইন্ট্রোডাকশনে সাধারণত শেষের দিকে লিখতে হয় গোল অফ এর রিসার্চ মানে আমাদের এই পেপারটার গোল কি বা আমাদের গবেষণার গোল কি সেটা আমরা লিখি তারপরে রিসার্চ হাইপোথিস অর কোয়েশন ওভারঅল আউটলাইন অব আওয়ার পেপার দিস ইজ দা স্ট্রাকচার অফ ইন্ট্রোডাকশন যে কোনো সাইন্টিফিক পেপারের আমরা অ্যান্টি প্রাইমিড স্টাইল যদি ফলো করি লিখতে এবং পড়তে উভয় আমাদের সুবিধা হবে ঠিক আছে তো এখন আমি যেভাবে আপনাদেরকে বলছি আমি একটা রিয়েল পেপারে যখন আপনাদেরকে দেখাবো তখন আরো এটা আরো ইজিয়ার হবে এরপরে হচ্ছে ম্যাথডস তো ম্যাথডে সাধারণত আমাদেরকে কি কি ডিসক্রাইব করতে হয় আমি একটু ক্লিয়ারলি বলি লোকেশন আমি স্টাডিটা কোথায় করছি পপুলেশন আমি কাদেরকে নিয়ে মানে আমার স্টাডিটা করব বা আমার গবেষণা কাদের কি নিয়ে করবো তারপরে হচ্ছে ডেটা কালেকশন ইনস্ট্রুমেন্টস আমি ডেটা কিভাবে কালেক্ট করেছি আমি যদি মানে আমরা 
এরপরে হচ্ছে যে মানে হাউ টু কালেক্ট ডেটা কিভাবে আমরা ডেটাটা কালেক্ট করব বা করেছি সেটা ডেসক্রাইব করতে হবে তারপরে হচ্ছে যে আমাদের পরের ফেজে থাকে যে ডেটাটা আমরা অ্যানালাইজ মানে কালেক্ট করলাম সেই ডেটাটাকে আমরা কিভাবে অ্যানালাইসিস করব দ্যাটস ইট এই এই কি কম্পোনেন্টস গুলা আমাদের মেথডস এর মধ্যে থাকে তাহলে আবার রিপিট করছি স্টাডি সাইট বা লোকেশন আমরা কোথায় মানে গবেষণাটি বা কাজটি করছি বা আমাদের প্রবলেম অফ ফোকাসটা কোথায় এরপরে হচ্ছে স্টাডি পপুলেশন কাদের কি নিয়ে আমরা কাজ করছি তারপরে টাইপ অফ স্টাডি আমরা কোন ধরনের স্টাডি নিয়ে কাজ করছি এটাকে এক্সপেরিমেন্টাল না অবজারভেশনাল তারপরে আমরা কিভাবে ডেটাটা কালেক্ট করব এবং ডেটা কালেকশন ইনস্ট্রুমেন্ট কি মানে হতে পারে যদি আমি সার্ভেতে ডেটা কালেক্ট করি তাহলে আমাদের ডেটা কালেকশন ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে আমরা একটা কোয়েশ্চেন এর ব্যবহার করি সেটা আমাদেরকে ডেসক্রাইব করতে হবে যে আমাদের কোয়েশ্চেন এর কি আছে আমরা কনসেন্ট নিয়েছি কিনা তারপরে কি কি কোয়েশ্চেন আছে সেগুলোকে কিভাবে আমরা কোডিং করব ইত্যাদি এগুলো আমাদের লিখতে হবে তারপরে ডেটা কালেকশন পরে আমরা কিভাবে অ্যানালাইসিস করব সেটা আমাদের মেথড মধ্যে লিখতে হবে সোজা কথা হলো আপনি গবেষণাটা কিভাবে করবেন সেই জিনিসটাই মেথড এর মধ্যে ফ্রেম করতে হবে দ্যাটস ইট তারপরে আহ এরপরে অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা ফেজ থাকে মানে রেজাল্ট এই রেজাল্ট পার্টে আপনার আপনি কি মানে আপনি মানে আমরা আমি যেটা ফলো করি হোয়াট ইউ সি রাইট হোয়াট ইউ সি মানে এখানে আপনার মন গড়া কিছু লেখা যাবে না আপনি অ্যানালাইসিস এ যা পেলেন সেটা আপনাকে লিখতে হবে ঠিক আছে তো রেজাল্টে আমরা সাধারণত যেটা আমি বললাম যে রাইট হোয়াট ইউ সি মানে আপনি যা দেখছেন অ্যানালাইসিস এ তাই আপনি লিখবেন এরপরে আপনি সেখান থেকে আমি একটু আগেই বললাম যে একটা সাইন্টিফিক পেপার আর একটা মুভি আপনারা মানে রিলেট করতে পারেন যেমন একটা মুভিতে আমাদের একটা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার থাকে তো ডেটা যখন আমরা অ্যানালাইসিস করব এই ডেটা থেকে আমাদের একটা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার চলে আসবে ঠিক আছে বা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার বা আমরা যখন স্টাডি ডিজাইন করি তখন আমাদের আউটকাম ভ্যারিয়েবলটা কি সেটা তখন আমরা মানে নিজেরা মানে ফিক্স করি তো এই সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারের পাশে আপনি সাইড ক্যারেক্টার হিসেবে কাদেরকে বলতে চান বা কাদেরকে চরিত্রে নিয়ে আসতে চান তাদেরকে ফিক্স করেন ঠিক আছে বা যখন আপনি পড়বেন তাদেরকে এভাবে খুঁজে বের করবেন যে আপনার সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ওই পেপারে কে তারপরে সাইড ক্যারেক্টার কে কে আপনি এইভাবে খুঁজবেন হ্যাঁ তারপরে এটা আপনি যখন রেজাল্ট ডেসক্রাইব করলেন বা ডেসক্রাইব করবেন ডেসক্রাইব করার পরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে এটা ডিসকাশন লিখতে হবে তো ডিসকাশনে সাধারণত ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে আমরা কি করি কি ফাইন্ডিংস লিখি কি ফাইন্ডিংস তারপরে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে মানে আমি আমার স্টাডিটা কি পেলাম সেটা আমরা প্রথম প্যারাগ্রাফে লিখবো মানে কি ফাইন্ডিংস যেটা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে আমার স্টাডির সাথে বা সেকেন্ড ফেজে এসে আমার স্টাডির সাথে প্রিভিয়াসলি পাবলিশড স্টাডির কি কি মানে স্ট্রেংথ আর লিমিটেশন আছে সেটা আমি ডিসকাস করব লাস্টলি আমাকে সামারাইজ হাইপোথিস অ্যান্ড পারপাস অব আওয়ার স্টাডি হাইলাইট সিগনিফিকেন্স অব দ্য স্টাডি ডিসকাস আমাদের পেপারটা ব্যবহার করে কিভাবে ফিউচারে একটা কাজ করতে পারেন হ্যাঁ বা গবেষণা করতে পারেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে মানে আমাদের ডিসকাশনের স্ট্রাকচার এরপরে কনক্লুশন একদম ডিসকাশনের পরেই থাকে মেনলি আমাদের কি ফাইন্ডিংস যেটা থাকে সেটা আমরা ইয়ে করি তারপরে ইমপ্লিকেশনস অ্যাড লিমিটেশনস আমাদের লিমিটেশন অ্যাড করতে হয় প্রোভাইড ফিউচার ডিরেকশন যেটা একটু আগে আমরা ডিসকাশনে বলেছি লাস্ট প্যারাগ্রাফের কথা সিমিলারলি আমাদের এইটা মূলত মানে রিফ্রেস করে আমরা কনক্লুশনে আবার অ্যাড করি ওকে এখন আমাদের মেইন পয়েন্টস আসছে ওকে আমি অ্যাকচুয়ালি একটু ফাস্টার গিয়েছি কারণ আমি পেপার গুলো দেখাবো দ্যাটস হয় এখন এই পর্যন্ত কারো প্রবলেম আছে কিনা এই যে পেপারের অ্যানাটমি বা স্ট্রাকচার পর্যন্ত ঠিক আছে প্লিজ কথা বলবেন যারা মানে জয়েন করেছেন প্রবলেম থাকলে কথা বলবেন আমরা অ্যান্টি পিরামিড স্টাইল স্ট্রাকচার ফলো করি ঠিক আছে রাইটিং এবং রিডিং আমি যেটা বললাম যে আমাদের আগে কি করতে হবে পেপার পড়তে হবে তাই না তার মানে আমাদের স্ট্রাকচার গুলো বুঝতে হবে তার যদি বুঝি তাহলে আমাদের জন্য পড়াটা সহজ হবে আনন্দময় হবে এবং সেখান থেকে আমরা রেলিভেন্ট ইনফরমেশন নোটস নিতে পারবো তো প্রথম যে প্যারাগ্রাফটা একদম নিচ থেকে উপরের দিকে 
যাব খেয়াল করেন তো প্রথম যে প্যারাগ্রাফটা প্রথমে আমাদেরকে বলতে হবে আমাদের প্রবলেমটা কি যে প্রবলেমটা আমি কাজ করছি সেটা কেন ইম্পর্টেন্ট তারপরে আমাদের মোটিভেশনটা কি ইনফ্যাক্ট রিডারদেরকে আমার আমাদেরকে মোটিভেট করতে হবে তারপরে আপনার পরের ফেজে এসে বর্ণনা করতে হবে প্রিভিয়াসলি কি কাজ হয়ে গেছে আর কি হয়নি আর আপনি কেন কাজটা করছেন তারপরে পরের ফেজে গোল অব ইউর রিসার্চ আপনি কেন মানে আপনার এই গবেষণার গোলটা কি এবং আপনার রিসার্চ কোয়েশন উত্তর করার জন্য কি অবজেক্টিভ সেটা আপনাকে এখানে বলতে হবে তারপরের ফেজে রিসার্চ কোয়েশন ওর হাইপোথিসিসটা আমাদের কি হাইপোথিসিস বা আমরা কি চিন্তা করছি সেটা লিখতে হবে তারপরে আউটলাইন অব আওয়ার পেপার মানে ওভারঅল আমাদের একটা পেপারের আউটলাইন এটা কি বুঝছেন ওভারঅল যেটা বললাম মিনি ভার্সন অব দা পেপার তার মানে আপনি এখানে পেপারের একটা স্ট্রাকচার দেখেছি না আমরা মানে একদম মানে কি করি ওখানে আমরা ইলাবরেটলি লিখি কিন্তু আমরা খুবই কনসাইজ হয়েছে লিখি এটা হলো পার্থক্য ক্লিয়ার আর কোন প্রশ্ন আর কোন প্রশ্ন আছে কারো না থাকলে এখন আমরা কিভাবে একটা পেপার পড়বো সিম্পল পাঁচটা পেজ ব্যবহার করে ঠিক আছে প্রথম যে ফেজটা যদি আমরা একটা পেপারে সামারি জানতে চাই টু নো দা সামারি অফ এ পেপার প্রথমে আমরা কি করব অ্যাপস্ট্রাক্ট করব অ্যাপস্ট্রাক্টের মধ্যে সেম কথা কি কি থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড অবজেকটিভস মেথড রেজাল্ট অ্যান্ড কনক্লুশন যদি আমরা জানতে চাই এই পেপারটা কি সম্পর্কে হোয়াট দিস পেপার ইজ অল অ্যাবাউট তাহলে আমরা ইন্ট্রোডাকশনে লাস্ট প্যারাগ্রাফ করব ইন্ট্রোডাকশনে লাস্ট প্যারাগ্রাফে কি কি পাওয়া যায় রিসার্চ কোয়েশ্চেন রিসার্চ হাইপোথিসিস অ্যান্ড অবজেকটিভস ফেজ থ্রিতে যদি আমরা কি ফাইন্ডিংস বা সামারি ফাইন্ডিংস পেতে চাই তাহলে ডিসকাশনের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড কনক্লুশন পড়ব যদি আমরা একটা পেপারের স্ট্রেংথ অ্যান্ড লিমিটেশনস খুঁজতে চাই তাহলে ডিসকাশনের লাস্ট প্যারাগ্রাফ পড়ব সামটাইমস পেপারে ডিরেক্টলি একটা সেকশানই থাকবে লিমিটেশনস তো সেটা আমাদের জন্য আরো সহজ হয়ে যাবে এরপরে ফেজ ফাইভ ইফ ইন্টারেস্টেড ইন মেথড যদি আমরা মেথডটা ইন্টারেস্টেড হই তাহলে আমরা কি করব রিড দ্য ইন্টার মেথড সেকশন এখান থেকে আমরা দেখব স্টাডি ডিজাইন তারা কোন ধরনের স্টাডি ডিজাইন ব্যবহার করেছে স্টাডি পপুলেশন তারা কি ইয়াং পিপলদের নিয়ে কাজ করেছে টিন এজার না কি হ্যাঁ স্টাডি পপুলেশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা জানব স্যাম্পল সাইজ তারা কতজন মানুষকে নিয়ে ডেটা মানে কাজ করেছে ডেটা কালেকশন কিভাবে ডেটা কালেক্ট করেছে ডেটা অ্যানালাইসিস কি কি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড তারা ইউজ করেছে আই রিপিট ফেজ ওয়ানে আমরা অ্যাপস্ট্রাক্টটা পড়ব ঠিক আছে অ্যাপস্ট্রাক্টটা পড়ে যদি মানে এই পেপারটা আমাদের গবেষণার সাথে যায় তাহলে আমরা আগাবো আর না হলে আগাবো না ঠিক আছে পেপারটা ওখানে ডিসকার্ড আর যদি নেক্সট ফেজে যায় আমাকে আমার জানতে হবে পেপারটা কি সম্পর্কে তাহলে আমার জানতে হবে তাদের রিসার্চ কোয়েশ্চেন কি ছিল রিসার্চ হাইপোথিসিস কি ছিল অ্যান্ড অবজেকটিভস কি ছিল তখন আমরা পড়বো ইন্ট্রোডাকশনের লাস্ট প্যারাগ্রাফ আর যদি আমি একটা পেপারের কি ফাইন্ডিংস বা তাদের ওভারঅল ফাইন্ডিংসটা কি সেটা জানতে চাই তাহলে ডিসকাশনের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড কনক্লুশন পড়বো যদি আমি একটা পেপারের স্ট্রেংথ অ্যান্ড লিমিটেশন যা পড়তে চাই বা জানতে চাই ডিসকাশনের লাস্ট প্যারাগ্রাফ পড়ব যদি একটা পেপারের হোল মেথড আমার জানা প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমি খুঁজবো স্টাডি ডিজাইন পপুলেশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স স্যাম্পল সাইজ ডেটা কালেকশন মেথড অ্যান্ড ডেটা অ্যানালাইসিস ওকে এখানে কিছু রেফারেন্স দেওয়া আছে আপনার একটা ব্যবহার করতে পারেন এবং ফার্দার আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এই যদি এই জিনিসগুলা ইয়া করেন এখন আমি আপনাদেরকে যেটা বললাম এতটুকু ক্লিয়ার সবাই এখন অ্যাকচুয়ালি আমি পেপার গুলো আপনাদেরকে ইয়ে করব দেখাবো সবাইকে ক্লিয়ার যদি ক্লিয়ার হন তাহলে পেপারে যাব 
प्रथम फेज हम पेपर मान शेयर करेंग्राउंड मेथड भाग ना उंड स्टाडी to detect the impact of thalassemia on quality of life regarding physical social emotional and psychological scored assessment tahole background e amra jante parlam tader problem ta ki chilo ebong aim ta ki chilo okay er pore method e ashen a case control survey ei je ami bolechhilam method e ki ki khujbo study design ekhane byabohar koreche tara case control study kon jaygay koreche बुजते प्रश्न गुजरा बुजते हैं गिजिकल इमोशनल सोशल सोशल Psychological and total score, ठीक है ना? Were significantly decreased compared with control. माने होते हैं जो case and control तारा compare कर रहे हैं, ठीक है ना? एक बार आपने जो ये नाजान है, what is case control? Search कर बन। आपने एक तो paper थे के shop माने ये पाबन ना, shop आपना जाना मध्य थाक बना, हाँ? इटे इटे ही बात तो, so आपना के एक तो search करता होगे। इबर क्या लगा रहे हैं? ये जो माने result आपने देख लें चिंता ये पढ़ार पर चिंता करे पेपर 
পড়বে কিনা এরপর আপনি কনক্লুশনে দেখেন লেখা আছে শিডিউল প্রোগ্রামস গিভিং সাইকোলজিক্যাল হেল্প এন্ড নেটওয়ার্ক কানেক্টিং বিটুইন پیشنটস স্কুল অফিশিয়ালস থ্যালাসেমিয়া কেয়ারগিভারস এন্ড ফিজিশিয়ানস ইজ রিকোয়ার্ড স্পেশালি ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ হোয়ার দ্য হেলথ সার্ভিসেস আর নট ইন্টিগ্রেটেড উইথ সোশ্যাল অর্গানাইজেশনস স্পেশাল স্কুল সার্ভিস সার্ভিসেস ফর থ্যালাসেমিয়া پیشنটস আর রিকোয়ার্ড টু ডিল উইথ রিপিটেড অ্যাবসেন্স এন্ড অ্যানিমিয়া ইনক্লুড লো মেন্টাল পারফরম্যান্স অফ থ্যালাসেমিয়া চিলড্রেন কেউ কি বলতে পারেন যে এইখানে আপনার রিকমেন্ডেশন কোনটা আমি মুছে দিচ্ছি এটা আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন এখানে বলতে পারেন যে এই রিকমেন্ডেশন সাধারণত থাকে কনক্লুশনে এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন বলেন তো এখানে রিকমেন্ডেশন কোনটা रिकमेंडेशन ওকে ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছেন এতটুকু এই যে অ্যাপস্ট্যাক পড়া শেষ আমাদের অ্যাপস্ট্যাক পড়া শেষ তাহলে আমাদের ফেজ ওয়ান কমপ্লিট ওকে খেয়াল করেন ফেজ ওয়ান কমপ্লিট ফেজ টু কি এই পেপারটা কি সম্পর্কে সেটা আমি জানতে চাই তাহলে আমি কই যাব আপনি কোন পেপারে দেখবেন ব্যাকগ্রাউন্ড কোন পেপারে লেখা আছে ইন্ট্রোডাকশন নো প্রবলেম এই পেপারে লাস্ট প্যারাগ্রাফে যাবেন লাস্ট প্যারাগ্রাফ সরি ইন্ট্রোডাকশনে লাস্ট প্যারাগ্রাফে দিস স্টাডি ওয়াজ এক্সপ্লেইন ইন ডিটেইল টু পার্টিসিপেন্ট চিলড্রেন এন্ড রিটেন কনসেন্ট ওয়ার টেকেন এটা না আমি দেখতে পাচ্ছি ইন্ট্রোডা এই যে এই যে দেখেন এইটা হচ্ছে লাস্ট প্যারাগ্রাফ আপনি এই লাস্ট প্যারাগ্রাফে এদের অবজেক্টিভ কি এই যে দেখেন লেখা আছে এদের অবজেক্টিভ অ্যান্ড রিসার্চ গোল কি ছিল লেখা আছে এরপরে হচ্ছে যদি আমি সামারি ফাইন্ডিংস জানতে চাই তাহলে কোথায় যাব ডিসকাশনের প্রথম প্যারাগ্রাফ ডিসকাশন খোঁজেন টাইটেল পাবেন এই যে ডিসকাশন এই যে দেখেন এইটা হচ্ছে তার সামারি ফাইন্ডিংস যদি এই পেপারের লিমিটেশন খুঁজতে চান ডিসকাশনের লাস্ট প্যারাগ্রাফে যাবেন ডিসকাশনের লাস্ট এই যে দেখেন আপনার কপাল ভালো হলে লিমিটেশন অব দ্য স্টাডি আপনি এরকম একটা টাইটেল পাবেন ঠিক আছে টাইটেলই পাবেন আর যদি মানে সাইন্টিস্ট একটু ট্রিকি হয়েতে লেখে তাহলে যেটা করে সেটা ডিসকাশনের লাস্ট প্যারাগ্রাফে লেখে একটা উদাহরণ দিই এটা হলো আমাদের রিসেন্ট পাবলিশ পেপার এই পেপারের এই যে দেখেন ডিসকাশন ওকে তো ডিসকাশনের প্রথমে তো আমাদের কি ফাইন্ডিংস দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখাই আছে এরকম কিছু ফ্রেস পাবেন কি ফাইন্ডিং সিগনিফিকেন্ট ফাইন্ডিং হ্যাঁ বা প্রাইমারি ফাইন্ডিং এগুলোকে বলে অ্যাকচুয়ালি কি ফাইন্ডিং হ্যাঁ তো এই দেখেন এটা হলো কি ফাইন্ডিং এটা আমাদের পেপার এরপরে এই পেপারের লিমিটেশন কই পাবেন দেখেন এখানে কিন্তু আপনার ডিরেক্টলি কোনো জায়গায় লিমিটেশন সেকশন নাই আছে নাই ঠিক আছে এই যে দেখেন আমাদের এখানে ইন এডিশন সরি হাউ এভার একটা কন্ট্রাস্টিং ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে মানে এরপরে ফার্দার ন্যাশন ওয়াইড রিসার্চ ইজ নিডেড এই দেখেন লেখা আছে নিডেড একটু আগে আপনাদেরকে একটা ফ্রেস দেখাইছি যে রিকোয়ার্ড রাইট এখানে লেখা আছে দেখেন নিডেড টু ডিফেক্ট দ্য রিয়েল সিনারিও রিগার্ডিং দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ অফ থ্যালাসিমিয়া پیشنটস দ্য প্রেজেন্ট স্টাডি সিঙ্গেল সেন্টার্ড ক্রস সেকশনাল স্টাডি দাস দিস স্টাডি নট ন্যাশনালি রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেটা তাহলে বলেন তো যে এই এটুকু কি আমাদের লিমিটেশন রাইট ঠিক কিনা জি তো আপনি যদি জানেন যে লোকেশন কই তাহলে কিন্তু কোনো ব্যাপার না এই যে দেখেন এটা কিন্তু ডিসকাশনের লাস্টে লিখছে এরা কি করছে এই সেকশনটা দিছে কিছু কিছু পেপার আপনি সেকশনটা পাবেন না ওকে এই হলো পার্থক্য ওকে এখন আমাদের কি কাজ যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রেন্থ আর লিমিটেশন বললাম এখন যদি মেথডটা আমরা পড়তে চাই মেথড তাহলে মেথডের মধ্যে আপনারা যাবেন ওকে মেথড আমি যা যা বলছি আপনারা পান কিনা খেয়াল করেন এই যে মেথড প্রথমে এই যে দেখেন কেস কন্ট্রোল স্টাডি টাইপ অফ স্টাডি তারপরে ডেট কোন জায়গায় তারা করেছে স্যাম্পল সাইজ কত এই যে দেখেন এরপরে তারা 
ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া যেটাকে আমরা বলি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া মানে পার্টিসিপেন্টদের মানে সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া সেট করেছে এই যে কন্ট্রোল গ্রুপ কারা ছিল এরপরে রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্টস একটু আগে বলেছি ডেটা কালেকশন টুলস এই যে দেখেন ডেটা কালেকশন টুলস হচ্ছে এটা ওকে এরপরে ডেটা অ্যানালাইসিস তারা কিভাবে ডেটা অ্যানালাইসিস করেছে কি দিয়ে তারা এসপিএসএস ব্যবহার করেছে এই যে দেখেন ঠিক আছে এরপরে জেনারেল এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিভাবে ব্যবহার করেছে তারা স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট কি কি ব্যবহার করেছে পিয়ারসন কোরিলেশন কাই স্কোয়ার টেস্ট অ্যানোভা টি টেস্ট ওকে আপনি জানলেন এখন আপনাকে জানতে হবে যে তারা সিগনিফিকেন্ট কিভাবে ধরেছে পি ভ্যালুর মানটা কেমন সেটাও আপনি পাবেন এখানে এখানে দেখেন বলছে নন প্যারামেট্রিক টেস্ট এই যে লেটার এক্সামিন বাই মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন তাহলে এখান থেকে আপনি এই যে একটা পেপার পড়তে কিন্তু আমার বেশি সময় লাগেনি আপনার কি বুঝতেছেন ব্যাপারটা জি জি হ্যাঁ এটা হলো একটা পেপার রিডিং এর ধাপ আপনাদেরকে বললাম এখন আমি যত দ্রুত যত সহজে আপনাদেরকে দেখাইলাম আলহামদুলিল্লাহ ধরেন আমার একটু এক্সপিরিয়েন্স আছে ধরেন আমি এত দ্রুত পারছি আপনি প্রথম দিকে এত দ্রুত পারবেন না এটাই বাস্তবতা আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং আপনি যদি বোঝেন লোকেশন অব দ্য টেক্সট অ্যান্ড ফ্রেজ গুলা যদি বোঝেন যে কোন জায়গায় আমি একটু পরে শেয়ার করব যে ফ্রেজ গুলা আমরা কোন ফ্রেজ গুলা দেখে বুঝবো যে এটা ফাইন্ডিংস কোন ফ্রেজ গুলো দেখে বুঝবো যেটা রিকমেন্ডেশন কোন ফ্রেজ গুলো দেখে বুঝবো যেটা লিমিটেশন ঠিক আছে বা কোন ফ্রেজ গুলো দেখে আমরা বুঝবো যেটা রিসার্চ গ্যাপ ওকে আমি এগুলো ইয়ে করব কেউ একজন আনমিউট আছেন মিউট করেন এখন খেয়াল করেন এই যে একটা পেপার হ্যাঁ এই পেপারটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা জায়গায় অ্যানোটেট করে দেওয়া আছে আপনি বুঝবেন যে কোন জায়গায় কি লিখেছেন এই যে খেয়াল করেন এটা হলো টাইটেল এই যে রাইট এটা টাইটেল मन रखें स्ट्राक्चर दीजिए ঠিক আছে এরপরে মেথড ওকে এই যে দেখেন মেথড এই যে দেখেন মেথড এরপরে হচ্ছে আমাদের কি থাকবে রেজাল্ট রাইট এই যে দেখেন রেজাল্ট এই যে এরপরে কি থাকার কথা কনক্লুশন রাইট কনক্লুশন থাকার কথা এই যে দেখেন কনক্লুশন তো কনক্লুশনে আমাদের একটা কি থাকার কথা রিকমেন্ডেশন এই যে দেখেন রিকমেন্ডেশন এই যে রিকমেন্ডেশন বা ফিউচার ডিরেকশন আর কনক্লুশনের প্রথমটা আমাদেরকে কি থাকার কথা কি ফাইন্ডিংস এই যে কি ফাইন্ডিংস টা খেয়াল করেন দিস ইজ স্টাডি ফাউন্ড অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন লোয়ার ইনকাম ব্লাড ট্রান্সফিউশন ডিজিজ সিভিয়ারিটি comorbidities as well as medical expenses and the deterioration of health related quality of life among tp mane thalassemia patients male patients experienced poorer health related quality of life than females eta hocche amar key findings ei overall paper er findings hocche eta je amra blood transfusion lower income disease severity comorbidities etar sathe association peyechi health related quality of life er okay and ekhane uh, dekhe male patients experienced प्रत्येक जिन मैंने Objective, methods, results, conclusion, and conclusion party recommendation. जी भाई बुजते 
কারো কোনো প্রশ্ন এটা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন थैलासिमियान अब दा मोस्ट कमन अटोजोमल रिसेसिव हेरिडिटी ब्लाड डिजर्डार्स वार्ल्ड वाइड स्पेशल इन डेभलपिंग कान्ट्रीज इनक्लूडिंग बांगलेश दैट्स इट एट हल्के बैकग्राउंड एक्टिव तो अबजेक्टिव आगे ए रखम देखें दास डेयर फोर हाँ एक आगे एक लाइन जो अबजेक्टिव कि भाव बुझे देखें लेखा द गोल अब दिस स्टाडी The the aims of this study, of this study, purpose of the study. এই ফ্রেজ গুলা দেখলে বুঝবেন ওইটা হচ্ছে আপনার পারপাস যেমন এখানে দেওয়া আছে দিস স্টাডি এইম টু ডিটারমাইন তার মানে এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের পারপাস ওকে এরপরে আপনি এই যে পারপাস অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড এরপরে আপনার মেথড আছে মেথড আপনি কি পাবেন স্টাডি ডিজাইন তারপরে হচ্ছে যে আপনার কতজন পেশেন্ট নিয়ে কাজ করা হয়েছে বা পার্টিসিপেন্টস নিয়ে কাজ করা হয়েছে কিভাবে ডেটা অ্যানালাইজ করা হয়েছে কোন কোন স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ব্যবহার করা হয়েছে ইত্যাদি তো এখানে আমরা একটু আগেই বলেছি যে দেখেন ক্রস সেকশনাল স্টাডি মানে এটা হচ্ছে টাইপ অফ স্টাডি ক্রস সেকশনাল সার্ভে ওয়াজ পারফর্মড অন থ্রি ফাইভ সিক্স র্যান্ডমলি সিলেক্টেড থ্যালাসিম পেশেন্টস পার্টিসিপেন্টস ওয়ার ইনভাইটেড টু ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ descriptive statistics such as frequencies and percentages independent t test anova and multivariate i mean linear and logistic regression analysis was performed to analyze the data our demographic data showed that among ei je dekhte pachhen ei porjonto to analyze the data tar mane that's it ekhane amader method shesh okay er pore amar beche ache ba baki ache ki result apni dekhben যে আওয়ার স্টাডি রিভিল্ড সামথিং শোর্ট সামথিং অথবা আপনি এইভাবে দেখবেন যে দা কি ফাইন্ডিংস অফ দিস স্টাডি দা প্রাইমারি ফাইন্ডিংস অফ দিস স্টাডি এই টাইপের ফ্রেজ যেখানে পাবেন ওইটা হচ্ছে আপনার রেজাল্ট বা কি ফাইন্ডিংস যেমন এখানে আমি লিখে আমরা লিখেছি আওয়ার ডেমোগ্রাফিক ডেটা শোর্ট দ্যাট এখানে আমরা লিখতে পারতাম রিভিল্ড দ্যাট তার মানে এইটা হচ্ছে আমার রেজাল্টের মানে যে ফ্রেজ গুলা সেটা এখানে কি লিখেছি আওয়ার ডেমোগ্রাফিক ডেটা শোর দ্যাট অ্যামং এখানে যে পেশেন্টস তারপরে ওকে এই যে দেখেন এরপরে এটা আমার এখানে কিন্তু আমার রেজাল্টটা শেষ হয়েছে এরপরে আমি কিভাবে বুঝবো যে এটা আমার কনক্লুশন দেখেন এখানে পরে লেখা আছে দিস স্টাডি ফাউন্ড অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন লোয়ার হ্যাঁ এই যে পরে যে আপনার যে ফাইন্ডিংসটা আমরা পেলাম এখানে এই যে দিস স্টাডি ফাউন্ড অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন লোয়ার ইনকাম मानाटमी कर बुजबो जख ए रखन वाइज थकबेना की क्लियर এখন আমরা এই পেপারটাতে আসি এই পেপারটাতে এই যে দেখেন আপনারা এখানে খুব এই পেপারটা পুরোটাই অ্যানোটেট করে দেওয়া আছে কোন জায়গায় কি কি আছে সেটা আপনি দেখবেন হ্যাঁ সব জায়গায় তো খেয়াল করেন এই পেপারটা দেখে আমি আরেকটা পেপার মানে সামারাইজ করা দেখাবো প্রথমে অ্যাবস্ট্রাক্ট ওভারঅল অ্যাবস্ট্রাক্ট ইস ইনফরমেটিভ অ্যান্ড কনসাইজ এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে खेलेंटेंसा फ्रेज देखिए दास इट इज क्रुशल टू डिटार 
crucial to determine how field relevant combinations and loads of uh, pesticides affect the bee health. Tarpore, uh, can actually annotation of Juna Busta Persona, Apnara, a paper tag, yet download curb and title copy paste for it, then a AJ Yagula, it up another cast tag, a generation of Gula, Nara Busta Persian. Use of Ui with active voice. Ekanakin to Dawa, AJ, they can Ui, Tarpore, can am a director, my purpose statement lacasse. In general, Ami Shadaranoto, academic writing, eh, Ui, our agent is Gula about Chestakuri, totally. Eh, academic. Text Ami, especially Chestakuri money, avoid Kora, who avoid Kora Chestakuri. Though Ekana Dakan principal objectives are clearly identified with numbers. Aja Dakan number one, number two, eight out of the principal objectives. Chilo. Airpore, we selected thirty five different pesticides. Tarmane, eight out of results. Tara Mane can eight Dakan Lakatse results concisely summarized. Tarpore principal. Inclusion places paper in appropriate context with other studies and highlights areas for the future. Aj, they can apply. Mane abstract a buzzlap. A can act them directly. Ami chesta kore si je annotate kore lekhar. Thikat sen. Acha. Amra a can a poor lam. The introduction. Aj. Aita amra a con kyal korbo. Introduction ki bhabe amra a j. Ami ji bhabe abstract apna dekhe dakhai lam. Act them bhenge bhenge. এইটা কিভাবে আমরা ভেঙে ভেঙে বুঝবো খেয়াল করেন আমি আমাদের পেপারে যাচ্ছি ইন্ট্রোডাকশনে আসেন এবার পিরামিডটা খেয়াল করেন প্রথম পিরামিডটা কি ওভারভিউ অফ দা প্রবলেম হোয়াট ইজ आवर প্রবলেম কেন ইম্পর্টেন্ট এন্ড আমাদের মোটিভেশনটা কি খেয়াল করেন থ্যালাসেমিয়া ইজ দা মোস্ট কমন হেরিডিটি ব্লাড ডিজিজ কজিং অ্যানিমিয়া ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এইটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম এই যে দেখেন Reduce or absent production of uh, either the alpha like or beta like globin chains to form uh, hemoglobin uh, tetramers during fatal and post natal life is the main characteristics of disease. Tickets AJ. Sorry. AJ problem. Econ A problem to can important. Then I'm right statistics uh, by supportive uh, evidence. The American ability is increasingly about uh, 300 million people worldwide are uh, carries of the hemoglobin. Can we go to the American can important current worldwide thalassemia J prevalence, but thalassemia patient is a shonka. She damn right. Can they can citation show proper evidence show I'm right at the end. AJ that can proper evidence show. Airport, Apnarecta, Yedicta Patsan does thalassemia becomes a severe public health concern and affects negatively. Eta Hotse Amade, which Apnaro connected in the Katsen, the Amade motivation, Bamra, a ported paragraph Kulati Amra, Yakurati, Pane, describe Kurati. Ajapna Jetinta components of Narekan Dicta Patsan Jetinta components, sorry. এখানে যে তিনটা কম্পোনেন্টস আপনারা দেখলেন এই তিনটা কম্পোনেন্টস এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে আছে ওকে এই প্যারাগ্রাফ প্রথম প্যারাগ্রাফের মধ্যে এখন পরের যে মানে ইয়াটা পিরামিডের পরের যে ইয়াটা এটা কি রিলেভেন্ট প্রিভিয়াস স্টাডিজ আমরা এখানে প্রিভিয়াস স্টাডির সাথে ইয়া করেছি কিনা তো আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে এখানে প্রিভিয়াস স্টাডিজ ইয়া করেছে ফ্রেজ লাইক প্রিভিয়াস স্টাডিজ অথবা আপনারা দেখবেন যে স্টাডি ইন দা পাস্ট a type of phrase you can a pub in shita hot chap not aj previous study huh? aj they can previous study demonstrate that thalassemia cages severe clinical agent a to go to some other literature review bar previous study number key page aj they can a can amra properly that a gap show a kind of leak at the airport a hot set j ओके अच्छा एक जगह देखें अच्छा एक कलर टोन में एक टा कलर होगे कारण एक है ना हमरा बनाना कोरे थी therefore एक है ना देखते पास हैं जो हमरा पेशेंट शुड इंक्लूड बैरिड सपोर्ट ही माने आमादेर ये जो गवेशनर हमरा प्रायमिट तब आ रहे कुछ जाए ताहर हमरा बुझते पड़ बो जो एक है ना आमादेर के बोलता होगे जा 
আমরা কেন কাজটা করছি সেই কাজ সেখানে কিন্তু আমরা এখানে বলেছি যে কেন আমরা এই কাজটা করছি আর একটু উপরে এই যে এখানে আমরা বলেছি যে ফার্দার মোর ট্রিটমেন্ট প্রসেস উইসিনস ফর রিলেটেড এই যে মাল্টিপল ওকে এফেক্ট देयर ডেইলি লাইফ ঠিক আছে মানে হচ্ছে যে আমরা কি করতে চাচ্ছি সেটা আমরা এখানে বর্ণনা করেছি তারপরে এই যে একটু আগে বললাম যে জাস্টিফিকেশন তা আমাদের দিতে হবে এরপরে দেখেন আমরা লিখেছি হাউএভার দিয়ে ঠিক আছে লিমিটেড স্টাডিজ তার মানে আমরা এখানে একটা গ্যাপ বর্ণনা করতে চাচ্ছি एग्जामिन द ফ্যাক্টর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হেলথ रिलेटेड কোয়ালিটি অফ লাইফ এন্ড উই এম টু অ্যাসেস স্পেসিফিক ইন্ডিকেটরস অফ হেলথ रिलेटेड কোয়ালিটি অফ লাইফ এমং থ্যালাসেমি پیشنটস ইউজিং শর্ট ফর্ম সার্ভে মানে এসএফ 36 যে কোশ্চেন আছে সেটা ব্যবহার করে আমরা এই যে কাজটা করেছি আপনাদের কি মানে কোনো প্রবলেম আছে এতটুকু বুঝতে পারছেন কিভাবে একটা ইন্ট্রোডাকশন এখানে স্ট্রাকচারড হয়েছে বা স্ট্রাকচারালি লেখা হয়েছে এটা ক্লিয়ার সবার কাছে यस ভাই বাকিদের বাকিরা কি বাকিরা কি বুঝতেছেন জি ভাই এবং আপনারা কি এটা আমি যেভাবে বললাম আপনি যদি ইন্ট্রোডাকশন টাইপ ভাবে বোঝেন তাহলে আপনি লিখতে পারবেন সোজা কথা ঠিক আছে আমি জানি না যে আপনারা এর আগে কখনো এইভাবে দেখেছেন কিনা বা এভাবে চিন্তা করেছেন কিনা আপনি যখন কোনো পেপার মানে যখন আপনারা লেখা শিখবেন তখন আপনি অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশটা পেপার আপনি এইভাবে অ্যানালাইসিস করেন এবং পেপারের লোকেশন গুলা বোঝেন তাহলে দেখবেন যে আপনার লেখা মানে হাতে চলে আসছে ঠিক আছে আপনাকে বুঝতে হবে যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি মানে একটা যেমন এখানে আমরা ইন্ট্রোডাকশন স্ট্রাকচারালি কিভাবে লিখেছি সেই জিনিসগুলা কিভাবে এখানে আমরা ফুটিয়ে তুলেছি আমাদের রিসার্চ ক্যাপ মানে প্রিভিয়াস স্টাডি গুলা কিভাবে এখানে কাজ করেছে তাদের কি কি গ্যাপ আছে আমরা কি করতে চাই এবং মানে তাদের গ্যাপ গুলো আমরা কিভাবে ফিল করেছি সেগুলো আমরা এখানে লিখেছি ওকে আচ্ছা মেথড তো এটা মানে সহজ মেথড আপনি যা করবেন সেটা লিখবেন তো মেথড এর আগে আমি এখন ডিসকাশন পার্টটাতে যাব যে ডিসকাশন পার্টটা আমরা কিভাবে ইয়া করি মানে লিখি ঠিক আছে তো আমি এই পেপারটার ডিসকাশন আপনাদেরকে এইভাবে অ্যানোটেট করে দেখাই এই পেপারটার ডিসকাশন খেয়াল করেন আমাদের ডিসকাশনের প্রথম পার্টটা কি ছিল মনে আছে আপনাদের আমি আবার একটু মানে পিপিটিটা ওপেন করি ডিসকাশনের প্রথম পার্টটা কি ছিল প্রোভাইড দ্য এসেনশিয়াল ইন্টারপ্রিটেশন बेस्ड অন কি ফাইন্ডিংস ইনক্লুড এ মেইন পিস অফ সাপোর্টিং সাপোর্টিং এভিডেন্স রাইট ওকে এখন আমরা এই পেপারের ডিসকাশনটা খেয়াল করি এই যে দেখেন এখানে লিখছে ইন দা প্রেজেন্ট স্টাডি মানে এই স্টাডির কথা বলছে অ্যাসেসিং দা কিউএল কোয়ালিটি অফ লাইফ ইন বেটা থ্যালাসেমিয়া মেজর চিলড্রেন মিনিনিয়া তো এই যে প্রথম যে প্যারাগ্রাফটা এই প্যারাগ্রাফটা আপনারা এখানে খেয়াল করেন যে তাদের রেজাল্টের অনুসারে মানে রেজাল্ট অনুযায়ী আপনার হচ্ছে কি কি ফাইন্ডিংস যেটা সেখানে লিখেছে এবং তাদের এই ফাইন্ডিংসটা প্রিভিয়াস স্টাডির সাথে এগ্রি করে কিনা ঠিক আছে সেটা আপনারা কয়েকটা ফ্রেজ দেখলে বুঝবেন যে এগ্রিজ উইথ সাম স্টাডিজ এরকম যেমন এখানে আমি একটা एग्जांपल আপনাদের দিচ্ছি লোয়ার গ্রোথ প্যারামিটারস এন্ড কোয়ালিটি অফ লাইফ স্কোরস ইন বিটিএম پیشنটস হ্যাভ রিকগনাইজড অবজারভেশনস ইন প্রিভিয়াস প্রিভিয়াস স্টাডিজ এখানে দেখেন লিখেছেন প্রিভিয়াস স্টাডিজ একটু বলে রাখি ডিসকাশনটা লেখা এখানে দেখেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আছে past tense এ লিখি আমরা হচ্ছে methods রেজাল্টটা প্রেজেন্ট টেন্সে লিখি বা সরি past tense বা ইয়া করি ইন্ট্রোডাকশন তো আমাদের past tense এ লেখা হয় এই যে দেখেন ডিসকাশনে আমি এগুলা একটু আলোচনা করি তাহলে বুঝতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে have recognized observations with sorry in previous studies তার মানে এখানে দুইটা সাইটেশন করেছে তাদের এই যে ফাইন্ডিংসটা এটা প্রিভিয়াস স্টাডির সাথে এগ্রি করে ওকে সেই জন্য তারা এখানে এটা সাইট করেছে ডিসকাশন মানে হচ্ছে যে যেটা আমি বললাম যে ডিসকাশন अबाउट রেজাল্টস ওকে আমাদের রেজাল্টের ডিসকাশনটা আমাদের লিখতে হবে ঠিক আছে তো আমাদের রেজাল্টে যা পেলাম সেটা প্রিভিয়াস স্টাডিতে যদি সিমিলারিটি থাকে সেটা লিখতে হবে না থাকলে কেন নাই সেটা আমাদেরকে বলতে হবে এরপর দেখ কি ফাইন্ডিংসটা এখানে লিখেছে এবং আমি যেটা বললাম যে আমরা যখন পেপারের পেপার লিখি আমাদের একটা কি করতে হবে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার বানাতে হবে বা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার থাকবে তারপরে পার্শ্ব চরিত্রগুলা থাকবে ঠিক আছে যেমন আমাদের পেপারের এই পেপারের 
सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं ख्याल करें ये पेपर है सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं इटा हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक आते हैं इटा लो सेंट्रल कैरेक्टर एकांत पार्श्व चरित्रों की क्या आते हैं ये हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ है ऊपर माने शाते कि कौन कौन जिनसे एसोसिएशन हम रखने पे थे ये जो देखें आमी अपना दे चरित्रों टाइप के बुझाते चाहे इकने क्या करें ये जो ये जो लोअर इनकम ब्लड ट्रांसफ्यूशन डिजीज सीवियरिटी कोमोर्बिडिटीज ओ तार पड़े होते हैं जो मेडिकल एक्सपेंसेस एक ब्ला होते हैं हमारे पार्श्व चरित्रों आरे खाने केंद्रीय चोरी तेरे भूमिका ऐसे हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ माने इटा होता है हमारे आउटकम वेरिएबल माने हमारे ये के माने हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ टा अब दो ही भागे विभाग तो फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ माने दो ही टा मिले एक टा चोरी तेरे शेटा लो हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी तो आपने जो कौन पेपर लिख बैन बा पोड बैन ए केंद्रीय चोरित्रों बा सेंट्रल कैरेक्टर टा अपना क्या कुछ जबर करता है जे ए पेपर के आउटकम वेरिएबल टा की बा सेंट्रल कैरेक्टर की शेट आपने जो दी बुझन ताहले आपना जोन्नो कास्ट आई जी हो जाते आपनी तो कौन खुज बैन वो सेंट्रल कैरेक्टर शायदे लेजुरी � सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ एवं पार्श्व चोरी तो गोला राम कथा कहने के तो बोले थे जे जेंडर माने सेक्स तार पर होते हैं जे मेडिकल एक्सपेंसेस तार पर है लोअर इनकम ब्लड ट्रांसफ्यूशन डिजीज सीवियरिटी कोमोर्बिडिटीज एक गोला होते हैं हमारे पार्श्व the significant findings of this study are health related quality of life ei je dekhen amader central character er pore ei tar sathe ki ki sher ekta mane association ache seta amra ekhane bornona korechi ei je khyal koren mane tulona korechi je ei je vulnerable ei je male patients is more vulnerable compared to that of females and overall health related quality of life tps associated with mane hocche केंद्रीय चरित्र पार्श्व चरित्र हम लोअर इनकाम हाई ब्लाड ट्रांसमिशन स्टेटस डिजिज सीवियरिटी कोमोर्बिडिटीज एंड मेडिकल एक्सपेन्सेस ये केंद्रीय चरित्र बहरे एरपर कि आगू हमें एसोसिएटेड तरह प्रत्येक की करते हो डिस्क्राइब करते हैं ठीक है एखंड ख्याल करें ये हल मैं पार्श्व चरित्र मेन चरित्र ये पार्श्व चरित्र के पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम लोग बनो ना करें चाहिए ये जो देखें लो एंड मिडिल इनकम कंट्री बांग्लादेश तार मने हम लोग इखने इनकम नहीं कथा बोले थे एक और एक टाइम इम्पोर्टेंट कथा बोली एकेडमिक टेक्स्ट है आपने जो कौन एक टा पैराग्राफ कोड बन आमिक टा मने एकदम फ्रेश पैरानी ए जन � ठीक है से वही पैराग्राफ है प्रथम लाइन टा पढ़े अपना के बुझते हो अबे वही पैराग्राफ संपूर्ण के अपनी की बोलते चाचन शेठा वही एक टा लाइनें मुद्दे थकते हो अबे इटा कैमरा बोली थिसी से स्टेटमेंट आपने जो देखा एक पैराग्राफ है मतलब ओवरऑल आइडिया पे तेचन ताले फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन पढ़ एकाने प्रथम जो सेंटेंस टा देखते पाचन, इटा वाला हमारे थीसी स्टेटमेंट, आर पौरे जी लाइन बुला देखते पाचन, इटा होता है हमारे सपोर्टिव इनफॉरमेशन। तो एकेडमिक टेक्स्ट है, जोखन हमारे न्यू पैरा शुरू कोरी, तो खोन हमारे एरोकोम चिंता करता है, जो प्रथम जो लाइन टा होगे, शेटा हमारे पैराग माने एक जोन बुझ बे जे ए पैराग्राफ टा हमरा कथा बोले थे हमारी स्टडी की फाइंडिंग्स नहीं है ओके इटा वाला हमारे पैराग्राफ है माने हमारे प्रथम पैराग्राफ टा की फाइंडिंग्स एर पर और देखें बांग्लादेश इज ए लो मिडिल इनकम कंट्री अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा तार माने हमरा इखाने कथा बोले थे लो इनकम हाई मेडिकल एक्सपेंसेस माने वो चे लो इनकम इस चाहते हाई मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ब्लड ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी एगुला हेल्थ रिलेटेड माने क्वालिटी ऑफ लाइफ के की करे एफेक्ट करे इखाने देखें हमरा शेटा बनाना करे थी इर पौरे 
মানে হচ্ছে যে থ্যালাসিমিয়া পেশেন্টস রিকোয়ার লাইফ টাইম ট্রিটমেন্ট মানে এখানে আমরা রিকমেন্ডেশন না রিকমেন্ডেশন এখনো আসেনি আমি যেটা বললাম আমাদের পার্শ্ব চরিত্র গুলা কি করতে হবে বর্ণনা করতে হবে এই যে পার্শ্ব চরিত্র গুলো আমরা আস্তে আস্তে ইয়ে করেছি এই যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেখেন প্রথম যে প্যারাগ্রাফটা এটা হলো আমাদের এই যে এই পরের প্যারাগ্রাফটা আমরা বর্ণনা করেছি ব্লাড ট্রান্সফিউশন নিয়ে আমি একটু আবার রিপিট করি তাহলে আপনাদের ধরতে সুবিধা হবে একটু খেয়াল করেন আমি কালার গুলা সব রিমুভ করে দিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছি তাহলে আপনি বুঝবেন প্রথমে আসি আমাদের এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রকে সেটা তারপরে পার্ট বাই পার্ট আমাদেরকে এখানে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার কয়টা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে ওকে এইটা হলো আমার সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ওকে এই যেটা ডান এরপরে খেয়াল করেন এই যে এখানে ইনকাম এইটা হলো আমার সাইড ক্যারেক্টার ওয়ান ওকে এরপরে খেয়াল করেন এই এক লাইনের মধ্যে কথা বলেছি যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন এইটা হলো আমাদের সাইড ক্যারেক্টার টু ওকে এরপরে আপনি আসেন পরের প্যারাগ্রাফে এইখানে আমরা কথা বলেছি মেডিকেল কস্ট বা মেডিকেল এক্সপেন্সেস সাইড ক্যারেক্টার থ্রি এর পরের প্যারাগ্রাফে আপনি আসেন कथा ट्रांसफिशन डिपेन्डेंट एंड इंडिपेन्डेंट पेशेंट के मानगुल সেগুলো আমরা এখানে বর্ণনা করেছি কি কি দেখায় নাই সেটা আমরা একটা প্যারাগ্রাফ লিখেছি সো আমরা এটাকে সাইড ক্যারেক্টার সেভেন বলতে পারি সেভেন এরপরে আমরা এখানে কি কি ফ্যাক্টর দাই ওই উপরের যে ক্যারেক্টার গুলা নিয়ে কথা বললাম সেই ক্যারেক্টার গুলারই কি কি ফ্যাক্টর দেয় সেটা আমরা লিখেছি তারপরে এখানে আপনারা দেখেন এই যে এইটুকু হচ্ছে আমাদের कन्क्लूशन लिखे कन्क्लूशन तो एक आगे बोले अपना देखें शुरू दिखाई फाइडिंग তারপরে ফিউচার ডিরেকশন এই যে দেখেন ইন দা ফিউচার রিকমেন্ডেশন দুইটা জিনিস এখানে থাকার কথা দুইটা জিনিস আছে প্রথমটা হচ্ছে এই যে দেখেন লেখা আছে দা ফাইন্ডিং অব দিস স্টাডি হাইলাইটেড দা কি সিগনিফিকেন্ট নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তার মানে এটা আমার কি ফাইন্ডিং আর এটা হলো আমাদের ইন দা ফিউচার তার মানে ফিউচার ডিরেকশন দিয়েছি এবং আমরা এখানে আমার কি কি ইয়ে আছে মানে তারা কি কিভাবে কাজ করতে পারে সেটা এখানে বলা আছে এবং মানে হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার যারা তাদের জন্য আমাদের কিছু কথা আছে সেটা এখানে রেখেছি তাহলে কনক্লুশনের মধ্যে থাকতে হবে আমাদের কি ফাইন্ডিং হচ্ছে এই যে ফিচার ডিরেকশন সেটা আছে আর ডিসকাশনে যে আমি যেটা বললাম প্রথম প্যারাগ্রাফে আমাদের 
মানে মেইন চরিত্র বা কি ফাইন্ডিংস যেটা সেটা আমরা লিখব এরপরে এরপরে দেখেন যে আমাদের সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারের সাথে অন্যান্য যে সাইড ক্যারেক্টারগুলো অ্যাসোসিয়েটেড আছে সেগুলো আমাদেরকে ডেসক্রাইব করতে হবে এবং যদি সিমিলার ফাইন্ডিংস পাওয়া যায় তাহলে আমাদের এই যে দেখেন প্রত্যেকটা সাইটেশন আছে মানে প্রিভিয়াসলি পাবলিশ পেপারের সাথে আমাদের এখানে সিমিলারিটিস ডিসিমিলারিটিস एवरीथिंग আমরা এখানে ডেসক্রাইব করেছি কোন প্রশ্ন আছে আপনাদের এতটুকু एनीवन रेजल्टेबिल Write what you say. এই টেবিলে আপনি যা এখানে যা আছে তা লিখতে হবে তো এখানে আপনি কোন গুলা লিখবেন যেগুলো হচ্ছে আপনার মানে কি ফাইন্ডিং ঠিক আছে সেগুলো আপনি ডিসক্রাইব করবেন দ্যাটস ইট তো এগুলো আমি রাইটিং ফেজে আলাপ করব যে আমরা এই যে ক্যাপশন কিভাবে দিব তারপরে আমরা এই টেবিল থেকে কোনটা মানে কি ফাইন্ডিং ধরবো এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সাথে আমি রাইটিং ফেজে আলোচনা করব পেপার পড়ার জন্য বা বোঝার জন্য এই স্ট্রাকচারই যথেষ্ট আমি যতটুকু আলোচনা করেছি কারো কোনো প্রবলেম আছে এতটুকু প্লিজ রেসপন্ড করেন কারো কোনো প্রবলেম আছে এতটুকুতে না ভাইয়া ওকে তো যদি প্রশ্ন না থাকে আজকে আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনা ছিল ইনশাল্লাহ নেক্সট ডে তে আমরা জেনারেল রাইটিং যে স্ট্র্যাটেজি সেটা নিয়ে কথা বলবো এবং থার্ড ডে তে যেটা আমি বললাম যে একদম আমরা একটা পেপার মানে রিয়েল ডেটা আছে সেটা অ্যানালাইসিস করা আছে কিভাবে আমরা পেপারটা লিখবো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ওকে আমার কথা শেষ হয়ে গেলে জোবেরটা আর হচ্ছে যে 11 